Buongiorno e buona domenica, domenica del buon pastore, domenica di preghiera per le vocazioni, una domenica importante dunque perché ciascuno di noi e ogni uomo e donna del mondo sono chiamati a riconoscere che la propria vita è un dono ricevuto gratuitamente da Dio e come tale è bella e gioiosa se è vissuta come dono. La vocazione in fondo è questo, è riconoscere di essere stati chiamati alla vita per un amore che ci precede, più grande di noi, che ci ha consegnato un posto unico e ripetibile in questo mondo, che solo ciascuno di noi può occupare con la propria originalità e creatività, un amore che ci spinge ad essere felici veramente, e questa, questa felicità si raggiunge solamente nella misura in cui riconosciamo che colui che ci ha chiamati alla vita, Dio, è nostro amico, alleato, fratello e padre, pastore appunto, nel greggio di cui facciamo parte anche noi, come pecorelle condotte verso il pascolo erboso che ci dà gioia e ci dà nutrimento. Il Vangelo che ci viene donato è il capitolo 10 di Giovanni, versetti dall'1 al 10. Gesù presenta se stesso come la porta attraverso cui passano le pecore per uscire dal recinto e camminare per le vie del mondo e come il pastore che è colui che attraversa la porta conducendo le sue pecorelle. Il guardiano lo riconosce, così come le pecore stesse, che sono chiamate ciascuna per nome per essere condotte nella via dell'esistenza. La vocazione è presentata allora come un rapporto personale del pastore, Dio in Gesù, resosi presente in questa terra per farsi riconoscere con la sua voce dolce e ferma e dall'altra parte ogni pecorella, ognuno di noi, che in questo gregge ha un posto unico e dunque può entrare in un dialogo personalissimo con colui che l'ha chiamata. La vita è allora per ciascuno di noi diversificata dalla nostra originalità, ma accomunata da un'uguale e profonda dignità che davanti a Dio ci fa preziosi. Gesù, il buon pastore, e la porta è colui che chiama perché per primo ha percorso la via, una via segnata anche dalla sofferenza, una via che è segnata anche dal dolore. Gesù ha conosciuto di persona i ladri, i briganti, i mercenari che tentano di ingannare le pecore, di condurci fuori strada, di proporci un progetto di vita fasullo centrato sulla realizzazione di sé, individualista ed egocentrico. Gesù ha conosciuto le conseguenze di chi si pone in questo atteggiamento, ne ha portato il peso e la ferita, ha dato la vita proprio perché noi, pecorelle del suo gregge, non ci lasciamo ingannare più. Io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Questa è la promessa del buon pastore per le pecorelle del suo gregge e questa promessa si realizza per ciascuno di noi quando lasciamo che la manifestazione dell'amore di Dio per noi diventi la stella polare che guida le nostre decisioni, le nostre scelte. Viviamo questa domenica come l'opportunità di riscoprirci amati, scelti e messi nel mondo come unici e ripetibili. Riscopriamo la bellezza e la dignità di un'esistenza che ha per ciascuno una sorte meravigliosa se è vissuta al passo dietro la voce del buon pastore che chiama. Buona giornata.